Olá pessoinhas do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma linda árvore de Natal fácil e simples com garrafa e chuta. Desde já eu peço que você dê o seu joinha, curta, compartilhe, comente e inscreva-se no meu canal Arte de Tânia Marinho. Retirei os barbantinhos e preparei uns lacinhos. Vou mostrar aqui para vocês. Olha, tá? Lacinho eu deixei a metade com glitter. E a outra sem, para vocês verem que é o próprio barbante da chuta, tá? O que que eu fiz com ele, na verdade? Só misturei aqui um pouquinho de cola e água, molho. Depois de molhado, dou uma sacudidinha. Olha, já está molhado. E venho e passo no glitter. Apenas isso. Ele vai colar, né? Porque tá colado aqui com cola, tem cola e água. Então, vai formar um lacinho dourado. Isso é também para ativar a criatividade de vocês, tá bom? Já está pronto meu lacinho. Aí, eu coloco aqui para secar, que nem eu fiz com os outros. E pronto. Olha, aqui também tem a lantejolazinha, né? Que é o um paitezinho, onde eu mostrei para vocês que eu coloquei uma pérola dourada. Vocês podem também, com cola quente, colar neste lacinho. Tá vendo? Vocês vão colar e vai ficar perfeitinho. Ainda tá molhada a cola, mas vai ficar assim. Como vocês podem usar outras tonalidades, tá? Fica a critério de vocês, da criatividade de vocês. Também tem, vocês encontram no mercado, esse tipo aqui de adereços, né? Vocês podem também ir retirando um a um e colando, né? Pra vocês dar é cor a sua árvore, tá? Vocês também podem decorar com laços que você já encontra no mercado, conforme muitos que já viram, né, o meu vídeo, os vídeos anteriores, vocês vão ver, né? Vocês também podem dar vida, né, com cores de laços diferentes. Esse aqui eu fiz com fita de cetim. Usei um lacinho simples dourado, feito também com esse tipo de material aqui, que é simples. E vocês podem dar asas à sua imaginação. Decorem da forma que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. Interessa. Desde já eu peço né, que vocês curtam, comentem, compartilhem, tá? Toque o sininho, porque quando eu fizer um vídeo, automaticamente vocês receberão, tá bom? Sem precisar é, de busca. Então, toquem lá o sininho para receber notificações. Compartilhem, tá? para que o nosso canal aqui possa crescer e eu possa ensinar aquilo que eu mais sei, né? Que é fazer artes. E artes em geral. O bante que está saindo, tá? Porque na hora de fixar, vocês vão poder trabalhar com ele tranquilamente. Olha. Está franzido, tá? Essa forma que vocês vão deixar aqui, ó. Claro que eu já adiantei o processo, esse aqui é só um pedacinho, só para demonstrar como foi feito o alinhavo, tá? Eu já fiz o alinhavo e vamos... Porque na minha garrafa tem uma medidazinha básica, tá? Então eu já começo aqui. Na primeira fileira você vai sempre reto. Passa a cola e vem dando um jeitinho na sainha da árvore. Vocês vejam que eu deixo ela mais que arrastando na mesa, tá vendo? Ó. Vamos lá, continuando, só virando, vai alinhavando, já está alinhavado, mas você vai dando forma à saia, tá? Por isso que eu não prendo e nem fixo no final de cada alinhavo, porque é na hora eu determino. Você vê que são vários pedacinhos de alinhavo, porque a minha chuta era pequena, eu fui só cortando os pedaços e as faixinhas mais ou menos de 7 centímetros. Passo cola, aqui eu já acabo aqui dando um aspectozinho. Não se incomodem se não vai fixar, porque vai, tá? Muito fácil. Aí, Tânia, aqui, como é que vai ser? Novamente, você pega o alinhavo aqui, faz a sainha, godezinha. Não sei se é godê, é godê, é godê sim. Vem aqui, passa a cola e vai fixando, tá? Lembrando que eu quero ela mais compridinha do que a mesa, tá? Pra fazer uma saia bem longa. Já estamos chegando aqui ao finalzinho desse. 
dessa primeira fila. Vocês estão vendo que tá fixando. Aí aqui, pessoinha, já chegou o final. Vou fixar. Eu só tô aguardando um pouquinho pra dar tempo pra não soltar, tá? Agora você vai subir. Vai subindo, tá? Rodando. Então, olha, já pego aqui. Já dei a distância do que eu queria. Franzi. Joga aqui pra cima. Seguro um pouquinho. Solto. Olha, vem a outra parte. Olha a linha. Novamente, vou pegar aqui, vou franzir do jeito que eu desejo. Eu quero franzidinho simples, comum, mas quero bem franzidinho, tá? Passei cola. E assim vocês vão fazendo até o final. Girando. Colando. E... Dando forma à sainha. Olha. Fica muito lindo. Simples, fácil. Vou colar de novo. Vai. Olha, esse é o formato dessa nova saia. Ela vem de novo. Vou colocar. E anexo o meu babadinho em cima. Aqui, vocês estão vendo que soltou da linha? Não tem problema. Você vai simplesmente passa por cima. Gente, é muito flexível esse tipo de trabalho. Você pode consertar, você pode ajeitar. É imperceptível. Por quê? Um babado cobre o outro. E isso não é defeito, né? Aqui é o fechamento de mais um. Não tem problema essas linhas aqui, porque elas vão saindo mesmo. Tá? Se vocês quiserem também, vocês podem passar cola antes de, do aviamento. Antes de vocês costurarem a linha Valen, a linha Valen <risos> vocês vão e, e já dá... Já evita que saia. Mas eu acho que é só tempo perdido. Porque vai soltando, você vai ajeitando. Ó, cheguei ao final... Lá vamos subir novamente. Tô olhando a câmera ver se tá indo, porque eu trago ela prontinha pra que aqui no finalzinho vocês saibam como fazer, tá bom? O fechamento dela. Eu amo o que faz. Vou passando cola até por fora também, tá? Ó, pra dar forma ao franzido. Deixei esse finalzinho aqui para terminar perto de vocês, para que vocês vejam o acabamento final, tá? Só passei cola e seguro. Só isso. Tô apertando porque é para não esperar tanto tempo, tá? Para vocês aí. A câmera está desligando. Por isso, de vez em quando, eu tenho que dar uma pausa obrigatória, tá? Está pronto. Vou tirar a linha do alinhavo. Fazer o acabamento aqui, a limpeza. Isso é porque não é a fita de chuta que vem com acabamento, tudo bonitinho, né? Essa aqui é a chuta mesmo, tá? Se vocês acharem difícil assim, vocês podem, antes de cortar... Passar cola na medida que vocês querem, ou seja, de 8 centímetros, você passa a cola antes de cortar, espera secar a cada 8 centímetros, aí com certeza não vai haver o desfiamento, tá? Vocês reparem que eu coloquei o lacinho, deixa eu aproximar a câmera aqui. Aquele lacinho que eu fiz com o próprio barbante dela, tá? Esse aqui, ó, tá? Passei a cola com água. Né, passei ela direto na, na purpurina, no glitter, e depois colei uma pedrinha aqui, tá? E agora eu vou acabar a decoração. Gente, com a própria chuta eu fiz o lacinho. Tá? Curta o meu canal, gente, falando em arte da Tânia Marinha. Porque é isso que faz a gente... Nos incentiva, né? A continuar ensinando... É porque nós temos que deixar o nosso legado, a arte de reciclar. E é maravilhoso poder fazer arte. Relaxa totalmente. A fitinha com a pinça. Porque ela está muito trabalho. Eu geralmente sou muito rapidinha. Vou engatar aqui só para vocês verem. Depois eu vou mostrar ela toda limpinha, sem resíduos de cola. Tá? Aí eu fiz um laço simples. 
que é este aqui. Olha que lápis. Tem um anjinho que eu vou colocar aqui no topo. Olha. Tá? E já vou colocá-la agora. É que a minha maior dificuldade, gente, é que eu não tenho quem filme. Né? Então, ainda é com celular. Deixa eu ver se esse lado é o melhor, né? Porque sempre tem um lado que sobressai mais. Ah, pra mim tá ótimo. Qualquer lado. Deixa eu ver só se tem algum lado sem acabamento. Ah, pra mim tá ótimo. E vou colar o lacinho. Olha, vê se não ficou um encanto. Ficou um encanto. Gente, a arte de reciclagem era aqui era apenas uma garrafa tá que por sinal até esqueci de ligar o pisca pisca espera aí que eu vou ligar com certeza bem pessoinhas terminado cumprido mais uma jornada de trabalho minha árvore de natal feita de garrafa chuta lantejoulas laços para vocês espero que vocês consigam fazer que é fácil é simples aqui atrás eu dei um acabamentozinho por lá aqui está o acabamento por trás tá os três lacinhos é maravilhoso terminar o dia fazendo arte Curtam, comentem, inscrevam-se no meu canal para que eu possa ficar cada vez mais estimulada a ensinar aquilo que Deus me deu, o dom de fazer arte, de aproveitar, reaproveitar, reciclar né? e usar de cada coisa que os homens constroem, né? que podem futuramente destruir né, a terra, reaproveitamento total de material. É barato, é por metro que vocês compram. E não esqueçam de dar aquele joinha, compartilhem, comentem, toque o sininho para cada trabalho meu você já assistir sem precisar fazer nada. Um beijo, pessoinhas. Fique com Deus e até o próximo trabalho.